Miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari ilijadiliwa kwa kina na wadau mbalimbali wa sekta ya habari kule visiwani Zanzibar kwa takriban siku tatu. Lakini sio huko tu, maeneo mbalimbali ulimwenguni wakisherehekea siku hiyo. Lakini kikubwa zaidi katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres naye pia akaongea kwa kina na kwa uchungu e, juu ya mazingira ya uandishi wa habari ulimwenguni akisema kwamba ifike wakati uandishi wa habari wa Rusio wafanye kazi zao mbalimbali asipo kuwekewa vikwazo vyovyote. Hapa nchini Tanzania e, tumesikia kauli mbalimbali mbali za wadau tena wabobezi katika sekta ya habari. Kwanza e, kutoka katika lile jukwaa la wahariri ambapo ndugu yetu Balile alitoa kauli ambayo andisho wa habari lakini pia wadau mbalimbali walijadili katika makundi yao mbalimbali lakini pia katika mikusanyiko yao. Hivyo hivyo basi mmoja kati ya wadau wakubwa naweza nikasema hivyo nchini Tanzania katika sekta ya habari mstari cheo chake lakini sema Grasson Msigwa naye pia alitoa kauli ambayo waandishi wa habari walipokea na kuipa kipaumbele katika mijela na mbalimbali sio hao tu kule Zanzibar rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi naye aliongelea pia e, vyombo vya habari vifanye nini katika kutekeleza majukumu yao kila siku sasa leo Nimewalika wanahabari wenzangu na labda nijenge tu kiini cha mjadala huu kwa sikio leo kitakuwa wapi Yapo malalamiko kwamba tasnia ya habari e, sasa sisi tumia neno gani haiheshimiwi au mtu yote tunaweza kaingia kafanya nalo jisikia mwisho wa siku andisha habari watu tukaonekana kwamba e, tupo katika kundi hilo ama inakuwaje kwa hivi sasa ukiangalia e, katika vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kuna hili ambalo limeibuka kwamba hata upatikanaji wa andisho wa habari wakati mwingine tunawapata andisho wa habari kwa kutumia e, mikusanyiko mikubwa tufanye audition haya mambo tumezoea kuyaona wanapotafutwa waigizaji ama wanamuziki watu wenye vipaji mbalimbali sasa waandishi wa habari na wenyewe pia kwa hivi sasa kwenda kutumikia vyombo vyao wanapatwa kwa njia hiyo kuta misururu mirefu tu lakini pia mtu anaweza kaandika tangazo lake katika mitandao ya kijamii au katika mainstream media hizi redio maluninga magazeti kwamba siku fulani tutakutana sehemu fulani katika hoteli fulani tutawapata uandishi wa habari. Vigezo vipo pale wana sura nzuri, wana sauti nzuri, wana umechangamka, wana kipaji basi utalama mkataba wako. Sio hilo tu. Kwa hivi sasa tunaona mtu anapokuwa na kicks nyingi katika mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube ama Facebook, ana watu wengi wanaofuatilia katika mambo ambayo anayafanya pembeni ambayo sio uandishi wa habari basi wajiri wengi wameona kwamba hawa kiwaweka pale katika viti vyao watangaze e, wafikishe habari kwa umma basi watatengeneza e, watazamaji ama hadhira kubwa MC wanaingia hapo e, lakini pia waigizaji wanaingia hapo wachekeshaji wanaingia hapo <coughs> na watu wenye talanta mbalimbali wapiga picha wa vipaimara wa send off wa harusi vifa mbalimbali na wenyewe pia kwa hivi sasa kamera zao e, zimevuka mipaka na kuwa uandisho habari. Sasa je, mtu yeyote yule anaweza kaingia katika e, tasnia ya uandisho habari na kafanya yale ambayo ni ya kimsingi. Lakini pasipo kusahau kwamba sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016 imebainisha katika maeneo mengi lakini katika eneo moja kwamba ili uwe mwandishi wa habari ni lazima uwe na stashahada, diploma ama uwe na shahada degree ya mwandishi wa habari kutoka chuo ambacho kimetambuliwa kisheria kwamba kimetoa e, shahada na stashahada za mwandishi wa habari taaluma ya mwandishi wa habari inakwenda wapi leo nimefanikiwa kuwa na wachambuzi wetu hapa nipo na Yohani Gongwai huyu bwana amefanya mambo mengi yani ni mbobezi na yupo katika taaluma ya wa habari kwa siku nyingi labda ile ubobezi sasa sio na yeye niweke katika kwa maana mkosea heshima yake sawa ni mwandishi wa habari smart makini na anafanya kazi zake vizuri tu kabisa nipo pia na sasa wewe ni kuite mbobezi sio kwa sababu umesema na kukosea heshima yako sio nguli Moses Matthew karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana ma. Sawa. So, Baadaye nitajiunga na eh Deodatus Kazinja, nitajiunga pia na Odero, Charles Odero na Mahonge pia. 
Weze kuwasikia na nyewe pia wana yapi katika ile ambayo tumeweka mezani kwa sikio. Karibuni sana. Moses. Yeah. Miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari. Tumeona kule Zanzibar. Lakini tukisimsikia Gelson ni msigo akisema kwamba mambo mengine yaache tu yaende kwa sababu soko ndo linataka hivyo. Hatuwezi tukabana kila kitu. Hao ndio wazao kutuharibia taaluma. Kuna ki, kuna dhana moja watu ambao wanaikosea. Tunaanza hivi definition ni nini ni kwa kiasi. tafsiri tafsiri ah uh, sijui ni tafsiri sisi sisi ni tafsiri kweli yenyewe ni hivi watu wanakosea wanapoenda kwenye tafsiri kwamba uandishi wa habari ni sanaa ya kuandika our journalism is an art of skills of writing si sawa watu wanachukulia hivyo kwamba mtu yoyote mwenye ubunifu anaweza ni kweli ni kweli ni kweli na sio hapo tu taaluma mbalimbali taaluma nyingi tu kuna watu ambao wame, mu, Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na kipaji cha kuweza kufanya hizo kazi. Lakini sio kama zifanye tu lakini mwisho wa siku natakiwa ndio kasome ujue ABC na ile so art sana iwepo. Is, yes. Lakini ni lazima usome. 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 Hata hao hao hata hao sana. Usiwaone hao kina kina nani hao kina mzee mhogo mchungu. Ukienda ku, kuangalia CV zao ambaye hajaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, ameenda chuo cha Bagamoyo. Huo ndio kweli. Hawezi kwenda kuchekesha kwamba hajafundishwa jinsi ya kuchekesha. Huo ni uongo. Na ni uongo ambao hawezi kuvumilika. Na ninasikitika sana kuna mwana sociolojia moja tumekaa siku moja anasema kwa hiyo wandishi wa habari wana nini wasomi wa wapi? Wandishi wa habari anaweza kafanya utafiti akaja na kitu very concrete. Nilimtazama siku tatu kusema kwa sababu niliona mishoni nitamwaga juisi yangu. Nikamwona ni kwamba anajifurahisha. Mkapa mwandishi wa habari ma, 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 uh, hayati. Ameandika kitabu, kitabu kile kinaitwa My Life My Purpose. Si kazi ndogo ya kuandika vitu kama sio msomi angeweza kuandika vitu vya namna ile. Tunasema e, alichokiandika mkapa alikuwa ni kipaji. Tunachotaka kusema vipaji vitaendelea kwa vipaji lakini usomi utaendelea kwa usomi. Shule ni lazima. Hata huyo kingwendu kienda kutazama huyo mhogo mchungu kienda kutazama u, back, background yao wamekuwa na choki kubwa kuna mzee mmoja alisema jamani tarabu imo nisimkumbuki jina kwa msanii lakini kwenda kufanya kupekuwa pekuwa nilikuta ana degree yake na masters ya, ya, ya University of Dar es Salaam so kwamba mtu anaweza kafanya ruka mchukuli wa poko na hajasoma hakuna taaluma ya aina yoyote unaweza ukaifanya kwa usahihi kama hujui misingi ya taaluma hiyo. Sasa tuache kuchukulia na poa. Tubaki hapo. Tuache kuchukulia na poa kama waandishi wa habari kwa sababu ni sanaa ya kuandika, ni sanaa na, na, na kipaji cha kuandika ukasema kwamba waandishi wa habari unatuletea audition kwamba ah mtu yote anaweza kuwa waandishi wa habari. This is negation of ne- the law. Ulisoma uchumi the law of negation of negation. Umeanza kutupiga mkwala the law negation 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 Yohan Naam Moses anasema kipaji journalism is an, an is an art Okay amesema kwamba sanaa iwepo kipaji kiwepo lakini ni lazima usomee uandishi wa habari um, Watu wasichukulie uandishi wa habari poa poa tu karibu Asante uh, kwanza nianze kwenye siku ya uhuru wa vyombo vya habari Ndiyo. ambao miaka 30 Uh, imeadhimishwa Zanzibar kwa hapa Tanzania mm. na kwa mujibu wa um, a ripoti ya waandishi wasio na mipaka RSF kwa maana ya Reporters Without Borders mm. nchi ya Tanzania imeendelea kushuka kutoka nafasi ya 123 mwaka jana na mwaka huu iko nafasi ya 143 kwa sababu ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tumeshuka kwa nafasi 20 even kwa sababu zote zile za ku... na eh, sababu zipo na um, uh, hawa hawa ndugu zetu uh, waandishi wasio na mipaka ripoti yao wamekuwa kitoa na wamekuwa kishirikisha nchi moja na na themanini na katika vigezo wanaangalia ni vigezo vya kiuchumi mm-hmm. uchumi huo tunazungumzia kwa ndani ya vyombo vyum, uh, vya habari lakini mm-hmm. uchumi wa waandishi wenyewe mm-hmm. lakini kuna sababu za kisiasa ni kiasi gani nchi hiyo waandishi wanaingiliwa au matamkwa ya viongozi, waziri, eh, rais au mtu yote yule. Lakini kuna sababu za kisheria, mm-hmm. legal aspect kwamba sheria kwenye nchi husika, sheria ama kanuni zilizotungwa kwenye sekta husika kwa maana ya uandishi wa habari 
inawezaje kudhibiti kuna 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 aspect nyingi kuna ya mazingira ya kazi no. kuna aspect nyingine ya mazingira ya kazi uh, ambayo inaangalia security ya mwandishi ikoje na kwa mwaka huu nadhani kuna matukio mengi sana waandishi wamekamatwa ngorongoro wa waandishi wamefanyaje yesu ni mambo madogo lakini yana nafasi kubwa sana kwa sababu kuna aspect ambazo ya, ya wanaziangalia kwa kuna aspect nyingi ambazo wanaziangalia lakini kubwa ni hizo ambazo nimeshazitaja mm. sasa nije kwenye hoja ambayo imekuwa ikiibuka kwa wiki za hivi karibuni kwamba uh, na hasa hata kwenye maadhimisho nimeona imekuwa mjadala tuko kwenye siku ya uhuru wa vyombo vya habari au miaka 30 um, tuna tuna tuna, tuna, tuna adhimisha siku Uh, hii lakini pia waandishi hii ni kazi ambayo inafanyika kila siku. Ana kazi inaonekana sasa ni ya kila mtu na anaweza kaifanya kwa kigezo ambacho kwa kauli za baadhi ya viongozi hapa Tanzania ambao wanaendesha taasisi za habari wanasema ni ni ni, ni, ni kwamba ni uh, ubunifu, creativity. Uh, dhana ya creativity iko katika mpira wa miguu, iko katika ukulima wa mboga mboga, iko katika ukulima wa nyanya, iko katika ukulima wa mbaazi na kitu chochote kile ambacho kinafanyika mm, mm. biashara inahitaji ubunifu a uh, uh, mpira wa miguu unahitaji ubunifu kwa mfano pena taina ya panenka ambayo ilipigwa mwaka na dhani 1976 uh, na yule panenka mwenyewe a mm. uh, ile pena ni ufundi ndio maana walikuwa wanapiga ni, ni panenka mwenyewe pilo ni watu wachache ni ufundi ni 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 ile ni unapiga mpira kama ubunifu katika eh yeah. mm. kwa hiyo sasa ubunifu ni neno ambalo lipo popote sasa ubunifu hauwezi kukufanya wewe ukawa tu ukajua misingi ya jambo kwa mfano ndio huwezi kuwa mbunifu kwenye upasuaji ukaenda hospitalini kwa mimi mbunifu na pasua mno nikapasue eh nikapasue mtu mm. au nikachome hata sindano eh au nikachome sindano mimi mbunifu ubunifu sio kigezo cha taaluma mm-hmm. hakijawahi ndio ni kigezo ambacho kina add value kufanya vizuri kwenye taaluma yani ni hivi kwenye e, taaluma yako Ndiyo. kwa mfano tunasema huyu jamaa bwana ana kipaji cha kufundisha Ndiyo. kitendo cha wewe kuwa na kipaji cha kufundisha hakikufanyi wewe kuwa mwalimu naam unatakiwa uende shule ukasome ili uwe mwalimu kwa kipaji yani wewe una kipaji wanasema labda cha kucheza uh, na kitu fulani au cha kufanya kitu fulani lazima hiyo taaluma uisomee ile kipaji ina atu value kwenye unakuwa wa tofauti yani wanasema watu wanatazama kipindi wanasema huyu jamaa mbona wa tofauti namna anavyofanya namna choice ya maneno kila kitu jamani wa tofauti mm-hmm. kwa ha, ni mwanataaluma lakini kipaji kinamuongezea sifa Saiga. lakini uwezi kusema una kwa mfano nimeona vipaji hivi kwa wachekeshaji pamoja na waigizaji ambao sasa hivi kwenye redio baadhi sita tatu pia MC eh. pia wanaingia eh, na, na MC ndio sasa hivi imefika hatua kwamba kwa kigezo cha kipaji mtu anasoma magazeti sita tatu hivyo vyombo lakini na. vipo mtandao mm, ndio a uh, mm, anasoma gazeti akiwa amevaa labda nguo za kike. Ni mwanaume lakini amevaa gauni. Ni mwanaume lakini amevaa wiki. Ni wiki hii imetokea. Ya tunazungumza taaluma ambayo eti mtu ili asome gazeti anahitaji kuvaa wigi. Sasa ni hivi, mfano. Mhm. Uh, ili watazamaji watuelewe kwa lugha rahisi. Ronaldinho ana ubunifu mno alikuwa mchezaji. Ndiyo. Alikuwa mbunifu sana kwenye namna anavyocheza chenga mm, zake na kupiga jua fao. Lakini huj- mimi sijawahi kumuona Ronaldinho aka- akachukua sidiria ili afanye vizuri. Haya maneno ni makubwa sana ni makali kidogo lakini yaonyeshe kipaji. Eh ili yaonyeshe kipaji eti na kitu ni baya wiki. Mm. Au eti inahitajika sketi ili Ronaldinho afanye vizuri. Haipo. Kwa ni ni, ni, ni ni hii kwanza ishara ya kwamba mtu anatakiwa au Messi labda kwa mfano. Eti Messi uchezaji wake ni mbunifu, ni mchezaji mbunifu. Mm-hmm. Na dunia inatambua kwamba Messi ni mbunifu. Lakini Messi hawezi kuvaa gauni ili kuonyesha ubunifu. Yaani sawa na mtu mwambie biashara yako hii kidogo uwe mbunifu kwenye kitu hiki kwenye hii sanaa yako uwe mbunifu then mtu huyo anatoka aliambiwa hapo anatoka hapo anaenda kubadilisha nguo ili aonekane mbunifu sitaki kutumia neno baya zaidi lakini huu sio ubunifu na hiyo ni ishara kwamba hao watu wanaoingia eti kwenye taaluma kwa nimemsikiliza Gaston Msigwa mm. akasema mambo yaende tuendane na kasi ya dunia Yaani kasi ya dunia eti ni kumtoa mtu kwenye kitu alichokuwa anafanya huko sijui mwingine sijui wengine wachungaji wengine MMC wengine nini wengine mchekeshaji aje hapa abadilishe namna ya kwanza tuna kwenye value yetu kama wa Tanzania na hizi value zetu za tamaduni zetu mila na tamaduni mwanaume unavaje sketi mimi na desturi au mwanaume unavaje unavaje wigi unatufundisha nini mtoto ana, anataka hiyo taaluma kuna mtoto anatazama TV asubuhi anaangalia mtangazaji 
Kwa sababu kwanza wanatuaribia kwanza kwa maana haja haja inawezekana hajasoma elimu ni ndogo anaenda studio amevaa wigi eti kwa kigezo kwamba ni ubunifu alafu msemaji wa serikali Gaston Msigwa mwandishi mwanataaluma anasema kwamba eti hii ni ni, 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 ni ubunifu na kuenda na kasi ya dunia what kind of kasi ya dunia ambayo tunatakiwa tuendane nayo kwa hii ni aibu kwanza ni aibu na ni, ni ukosefu kwa mimi ambaye ni, ni mimi nijiite mdau wa ubunifu nakubali sana ubunifu ndio ndio ni ukosefu wa ubunifu yani kukosa ubunifu ni hivi unatumia nguvu ku watu kana kwamba una ubunifu yani ndio maana halisi kwamba wewe sio ubunifu kwa mfano mtu unayevaa wigi ili uvutie wa, wa, wanaokutazama yani wewe ni mwanaume unafanya unakuja hapa yani pale Aljazeera mtu aingie na wigi au labda eh pale BBC mtu aingie na kule. au uh, uh, nini hapa Kenya hapa mtu aingie na wigi eti ku, kuvutia watazamaji hiyo ni lack ya, ya ubunifu yani ubunifu wako wewe uko limited kiasi ambacho wewe unahitaji nguvu ni matumizi ya nguvu ubunifu hauna jinsia unaweza kuwa mbunifu ukiwa umevaa suruali ukiwa umevaa tu vizuri yani ubunifu hauna jinsia kwamba eti ukivaa kike ndio unaonekana mwanaume eti ukivaa kike ndio ubunifu tukifika levo hiyo ya fikra kwenye taifa tumekwisha kwa tathnia lazima iheshimiwe asante sana kwa utangulizi huu Moses mm. Ulikuwa una shauku ya kusema yeah, yeah, neno lakini yes. wakati ukilisema hilo kwenye 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 sheria ya habari ya mwaka 2016 mimi nasimamia kwenye kipengele hicho tu kwa leo na naomba tujikite katika maeneo hayo pia kwamba ili uwe mwandishi wa habari pamoja na mengine yote uwe na diploma au degree ya mwandishi wa habari lakini nakumbuka wakati kielekea e, kuanza matumizi ya hiyo sheria tulipewa takriban mwaka mmoja si ndio ilianza miaka mitano ilianza miaka mitano baadaye tukapewa mwaka mmoja mwaka mmoja na nakumbuka <laughs> watu watu waliweka jitihada sana yani wale ambao walikuwa na kwenye kundi hilo wengine wakaenda wakaenda kusoma wengine wakaanza kujichuja taratibu wanaitoa sasa leo ninachokiona ni kwamba sasa sijui ni kwamba ili jambo tumeona ni gumu utekelezaji wake ni mgumu au kuna watu tunahitaji wabaki kwenye tasnia au tufanye nini kwa nini linakuwa gumu sana katika utekelezaji wake na linatoa feeli vipi sisi mwandishi wa habari kwanza kabla sijasema lolote it was kusema ni political content content political content political maudhui ya kisiasa au yani yani ni content za kisiasa kwamba maudhui ya kisiasa yeah maudhui ya kisiasa kwamba no one left behind amna tunaye mwacha nyumba eh kwamba ukichokoza huko kwamba hili ni kokoro za sababu wote na nataka nitoe kitu kinachoitwa bunifu ndio marhem marwin hassan marwin ndio ni mtangazaji pekee aliyekuwa ni unique tunaposema upekee katika narration zake na creativity niulize kwa nini kwa nini siku moja alienda kwenye uswali ya Benjamin Mkapa kaenda kulikuwa na jengo fulani yale maneno yaliyoandikwa aliyatengenezea story Marine Hassan Marine wakati wa uchaguzi uh, wa, 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 wakati wa, wa uchaguzi pale Dodoma wa, wa, wa sisemu wali walikaa watu sema amekaa kula wajatoa matokeo yoyote sawa hakuna story marini aliangalia wale waandishi wanavyohangaika wana, akatoka na story huo ni ubunifu nakumbuka miaka kadhaa iliyopita wakati Bill Clinton alikuwa ni rais wa Marekani amekuja wanamsubiri kuja Uganda waandishi wamejaa wame pale nani uh, Entebbe hajatokea lakini Tido Mhando ambaye ndio mkurugenzi nadhani mkuu wa Ananiwa wa Azam aliangalia wale waandishi wanavyohangaika akatoa story huo ni ubunifu Marine Hassan Marine ni mbunifu na alikuwa ni mwandishi na uwezi kumchukulia poa no, no matter what level means you level yake ilikuwa lakini najua alikuwa amesoma msoma ke na ni mtangazaji wa siku nyingi kwenye television akiwa Zanzibar Marine mimi nimewahi kuwa na ripoti radio sauti ya Tanzania nani Zanzibar nikiwa sauti nilikuwa na, natoa ndani zangu kuna kipindi kinaitwa mawio sasa huo ni ubunifu lakini tuna mtu anaitwa marhem raking raking hajakajaga shule ya nini ya journalism lakini alifanya vizuri ni, ni watu wachache duniani ambao wanaweza kufanya vitu is not everybody anaweza kenda pilot ni mbunifu hajapita shule akafanya mambo kama hayo turejelee tunachokizungumza taaluma ili heshimike lazima ifate misingi ya ya ya, ya kuwa na, na professionalism professionalism huwezi kuiondoa barabarani 
tunapiga kelele dunia kwamba waandishi wa habari wananyanyaswa hivi ni kweli tufanye tufanye tafakuri tunduizi au tunaita ni waandishi wamekamatwa ngorongoro je ni waandishi au ni wanaharakati we have to distinguish uh, those wana harakati na waandishi wa habari kuna watu wameona kwenye waandishi wa habari ndio kuna uchocho uchochoro wa mtu kwenda na kufanya vizuri na maisha yake ya kadani kwa hiyo waandishi wa habari umekuwa ni sehemu ya wale wasio na kazi ni sehemu rahisi watu kwenda kupenyeza sasa sisi wadau tunaenda shule tunasema tunakataa kuona vitu vya namna hii mimi Moses siwezi na akili yangu ninasema naenda kuchekesha kama anavyofanya kingwendu anavyofanya nani huyu mjaku si mjaku daire msanisi juu ni mtangazaji bia dondo nitazungumza <laughs> ukweli wa Mungu nazungumza kina mjaku <laughs> hao ndo wanapamba dunia nzima Tanzania nzima mjaku mimi mimi sijui mjaku baba levo baba levo e, kingwendu kidogo sijui amerudi nyuma kidogo eh umeona hao tunaona wengine ushahidi nenda nenda kwenye mtandao wa kijamii uone mahojiano ya kituo fulani sio ni kituo gani cha redio kina mhoji speaker wa bunge tulia axon the way kwanza ile kariba yake kwanza cheo chake alicho nacho unaweza kwenye interview there are interview techniques zile ni kelele unampigia mtu mkubwa wa nchi doctor mzima unapiga ni makelele those are garbages garbages ni nini garbage Chafu, au Gebeji zuyu uchafu chafu kwenye redio unaweka chochote tu matusi wewe unaweka tu yanaenda hewani there's no content garbage ndio Kenya wanapigia kelele garbage Tanzania zinapigia kelele garbage ambazo zinakuwa kwenye yani watu biswahili havieleweki vingereza havieleweki spelling hazieleweki tamka majina ya watu hovyo hiyo ni garbage unaona mtu kama Tulia Axon alitakiwa anafanywa interview na watu wenye discipline watu ambao wamesoma wakabobea sio zile kelele kama za msanii unafanya vichekesho yule ni mtu mkubwa nchi hii halafu naye ni sijui ni kwa nini anakubali unapoona unahojiwa na mtu unamwona kabisa haelekei analeta vurugu yani wewe unabaki unatathminiwa juzi hapa nimesema tusiwachukulie poa watazamaji wetu wasikilizaji wetu na wasomaji wetu kwa habari i'm telling you the truth wale watu wana akili nyingi kwanza first of all wanapokaa hapa wanatutazama wengine ni maprofesa wengine ni madokta wengine ni watu wenye kariba zao yani uh, unaweza kusoma lakini uwe na vitu viwili brave and wisdom unaweza kusoma lakini ukawa yasiri na busara yes, na, 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 na hekima ambayo ina kuongoza Mwenyezi Mungu aliyokupa ukitoa ujumbe una penetrate unaingia uh, ndio maana watu wanaisha kwamba Tufanya awareness. Hakuna, usifanye awareness. Kuna awareness and education creation. <laughs> Ili ujue <laughs> kwa nini kwa nini kwa nini tuna kwa nini tunachelewa tuna sana kutekeleza hiki kipengele cha ndio nakuja huko habari awe na diploma awe na degree. Hiyo. Nini ambacho kinashindikana pale? Ni, ni hivi nachotaka kwa. Umesema ni siasa au ni nini? Hiyo ni hiyo ni siasa. Kwa sababu kwa kuna siasa pia kwenye tenda. Nape nape Uh, alipoteuliwa alisema anarejea ili airejeshe taaluma kwenye nini kwenye mstari majuzi nimemsema nape waziri wangu nakutana kwa kwa mapenzi makubwa sana mara nyingi mnape ni mtu mwenye maamuzi kwenye hili ningemshauri kabisa asisite lazima waandishi wa habari tuwe na vitu vinavyotambulisha tuwe na accreditation board kwanza hiyo yani ile board wanakaa watu wanakaa ni watu vipanga kweli kweli una nini aianzishe sipo kwenye sheria ndio nachosema kinachoswaswa ni ya kibati sipo. No no, tunamwambia rais vitambulisho si vipo. E, e, rais tunataka tumwambie kama waziri wake anaswaswa hivi kwanza waandishi wa dau au watangazaji wenzetu ambao wanapatikana kwenye audition. Hivi ana press card. Hiyo mimi au ma press card yao kwanza wakae nayo huko huko Dodoma <laughs> tunakwenda sawa. Sasa ile imeshaonekana naona unaikwepa hili swali. Si kwepi nasema hivi sheria ni msumeno. Tumeipropose wenyewe. Tumetenda kwa wadau wametoa na ni nyama kujaziliza ili sheria yetu iwe, iwe, iwe vipi unaikwepaje kwa mfano halafu unapiga kelele kwamba kuna waandishi wa habari unafungia vyombo unafungia waandishi wa habari wakati sheria iko pale kwamba wamekwenda kinyume unategemea nini unapomwaga mchele penye kuku wengi hai sawa naona watu wanipigia sana simu hapa nitazipokea baadaye hapo tutaongea pia na waandishi wa habari wenzetu Yohani yeah. tumesikia hebu hebu niambie na wewe bwana Yohani hivi hivi kwa nini uweze kukuta 
labda wewe una kipaji umeondoka tu nyumbani yohani umeenda umefanya upasuaji wa goti la mtu si ndio au wewe umeenda ku, labda kwenda kumtetea mtu mahakamani si ndio au mtu mwingine umetoka tu umeenda darasani umeanza kufundisha wana kwa nini hayo hivyo kwa nini kwenye uandishi wa habari ndio inakuwa rahisi kwamba bwana mimi na kicks nyingi mtandaoni nina sura nzuri nina mvuto watu wengi wananifahamu kwa hiyo niende tu nikashike mic au nikakae mbele ya kamera au niandike kwenye makala zangu mwisho wa siku nimefikia wapi kwa nini inakuwa hivi yani kwenye uandishi wa habari kila mtu anaweza akaingia tu etieni time na bado tuna mamlaka tuna sheria tuna kila kitu tuna vyama vya uandishi wa habari na, kuna MCT e, kuna si hivyo havina meno kuna tef tuombe meno meno tu ndio tunahitaji tuna MPC <laughs> yeah, MPC ah uh, mimi nadhani uh, kwenye swala la kwamba kwa nini nianze kwa upande wa miliki <laughs> hey. wa miliki wanao uh, miliki hivi vyombo uh, sheria ilitunga ikatambua uandishi wa habari ni ni ni, ni, ni business waliposema tu neno business <laughs> wamiliki wa vyombo vya habari waka, uh, wakaanza sasa kwamba uh, ni biashara ni na redio yangu ni na tv yangu kuna mchekeshaji kwa mitandao ni ninahitaji matangazo jamaa ana followers milioni moja instagram mfano mimi nina, ninataka ku, kuuza biashara yangu yani mambo yangu yaende vizuri hmm. wanawachukua hao watu ili kufanya kazi chi kwa yes. sababu za kibiashara A, na kwa sababu wanajua kwamba hao watu kwa sababu huyu ana wafuasi wengi anakuja kwa sababu ya kibiashara. Sasa a, kuna hoja hii ya je uandishi service au ni, ni huduma au ni, ni biashara. Um, ikifika sehemu ambayo wa watoto wa mitaani. Yaani kuripoti kuhusu watoto wa mitaani tukahisi ni biashara tumekwisha. And uki, ikifika sehemu mm-hmm. sheria nadhani imesema ni business lakini ikifika hii hii tunatumia tu akili kwa sababu sheria hii yenyewe imetungwa na watu mm-hmm. sheria hii mm-hmm. ya nini yeah, yani maraika wana makosa yao tuna wao mm-hmm. so sheria si, si, sio msahafu lakini ikifika sehemu kwamba kuripoti kuhusu watoto wa mitaani ni business yani tuka tuka enjoy tukafurahia kwamba unajua hii ni business kwenye hii unajua tuna, tunahitaji na matangazo hapa ikifika hapo tumekwisha kwa sababu inayochangia ni sababu za kibiashara je sasa wako sawa na wako sawa kwa sheria ipi labda kanuni ipi na vitu gani mm-hmm. mimi naamini hawako sawa kwa sababu wa, walisema kwenye sheria kwamba kanuni yake kitungwa na utekelezaji ukianza qualification ya chini kwa mwandishi wa habari ni diploma wewe uwe mbunifu <coughs> siwe mbunifu diploma ni diploma na walisema kama umesoma hata kama umesoma taaluma nyingine yani kwa mfano wewe umesoma sheria yes. mm-hmm. You wa, yani wewe unataka kuwa mwandishi wa habari sasa licha kwamba ni, 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 ni wakili mm-hmm. Lakini ume, umeona kwamba una kipaji cha kutangaza lazima uende hmm? shule ya uandishi wa habari na level ile ile diploma. Sasa kama iko hivyo leo hii wewe kuniambia mm-hmm. eti mtu ni MC mzuri anaweza kawa tu mwandishi wa habari. Kwa sababu gani kwanza kwa nini kwa nini mtu utoke asubuhi nyumbani kwa sababu wewe ni mtaalamu wa upasuaji ukaenda kupasua mtu. Unajua yeah. ni kwa nini? Watu wanatakiwa wajiulize. Hivi ni kwa nini? Nini kinazuia? Au kwa nini wewe usiwe tu ni ni, ni, ni fundi chereani kuendesha gari kwa nini kuna miiko fundi dereva unayemona amefundishwa alama za barabarani ndio fundi chereani wewe umefundishwa nguo unakata wapi mm. kola ya in, unawekaje funguzi na kaeje wewe hujafundishwa kuhusu alama za barabarani hujafundishwa kuhusu utavukaje hujafundishwa kuhusu crossing ya ya ya, 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 ya nini labda kama ni zebra au ni ile round wewe unaingia tu kichwa kichwa haipo na tu mifano mingine ili iwe rahisi kwa watu ku breakdown kwamba kumbe sio lazima iwe kwenye talume waandishi wa habari. Na tu mifano ya kwingine. Kumbe kumbe ni kitu cha ajabu mno kusema jamaa ni mtaalamu wa misitu. Sasa kwa sababu ni mtaalamu wa misitu <laughs> leo anatakiwa aje hapa kiwandani jamaa aje tu hapa. Haiwezekani. Kwa hiyo hii dhana anaye i, wanao, nani ambaye kwa sababu lazima tujue nani ambaye hataki kuwajibika uh, na haya yanatokea ambaye hataki kuwajibika ni waziri na ape na uye. Uh-huh. Uye wa kwanza wala hakuna hakuna namna anaweza kakwepa. Waziri na ape na uye. Na anajua kwa nini wanafanya hivyo ni kwa sababu uh, wakati mwingine uh, baadhi ya watu kwenye mataifa ambayo uwajibikaji ni jambo dogo sana. Wanafurahia sana pale ambapo content inayozalishwa ndio ni ya kuchekesha. Uh-huh. Na hamtakumbuka kuhusu sera ya msitu. Hamtakumbuka kuhusu kilimo cha sivi nini hamtakumbuka kuhusu budget ya nchi yenu wiki hii kwa mfano ni, ni vichekesho tu 
lakini bunge ni kinaendelea mjadala bunge bunge linajadili nini sio mambo marahisi ndio wiki hii kuna mambo yanaendelea bungeni lakini content ya media ukiangalia mtu anapata nafasi ya kumhoji speaker anazungumzia kahoja kadogo mpaka unajiuliza if thinking yetu iko kiasi hicho iko naro kiasi hicho iko pako pembamba kiasi hicho mm. wananchi wetu tunawanufaishaje yani unapata uni, wewe unajiita msomi mwandishi wa habari profesa anaangalia tv yako profesa anasikiliza redio yako unataka profesa asome gazeti lako then thinking yako na, na jinsi unafanya mambo yako ni kwa ne, kwa level ya chini kiasi ambacho profesa watu akishika tu gazeti lako akiangalia hivi anaona ni uchafu anamwita tu mjukuu wangu njoka tupe pale jalalani haifai kwa hiyo maana yake ni kwamba tunahitaji wakati tunaadhimisha miaka uh, 30, 30 ya ya uh, uhuru wa vyombo vya habari na, na uhuru wa andishi wa habari jumla tunahitaji taaluma hii inyoki na nape na uye uh, nadhani ata kama ataondoka katika uh, nafasi ya waziri huu watalu ya kwenye hii nini yetu wizara yetu atajilaumu sana na nafsi yake mimi nadhani yeye ni binadamu nafsi yake itamsuta ita sana mpaka anaenda kaburini kwa nini nape na uye ndio waziri wakati sheria media service act inapitishwa <laughs> yeah. alipambana sana Akumbuka. na akasema nadhani unakumbuka hata alikuja hapa mwanza akasema sheria hii ikipita kwa maneno yake mm. taaluma hii itaheshimika huwezi kusema taaluma inaheshimika kwa kuita ma MC kwa kuita ndio wana vipaji waende shule hakuna naye kataa kwamba mm. MC sasa mm. uwezi kuandishwa mm. habari no hatukatai yani wewe kama ni ni bola yani labda ni ni huyu ni huyu ni mtu ni ni hata 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 mandonga mandonga anasema naenda kusoma ndio akisoma kwani kuna shida Akutu kama ni mwana taaluma akiwa mwana taaluma na mind you kuna kigezo ambacho kimeibuka sasa hivi wanasema waandishi wenyewe wepi kwamba hawafanyi vizuri. Je, natoa mfano na nimesikia hiyo kauli ni kama baadhi ya viongozi wa serikali wanasema hivyo. Tena ambao wanasimamia wizara na na, na ambao yani wana nafasi kubwa. Mind you, uh, James na watanzania watutazama hatari ya hiyo hiyo kauli. Yaani kwamba waandishi wenyewe ni wepi si, si bora tu waingie wachekeshaje. Kwenye taaluma ya walimu walimu wana matatizo yao lakini solution haitakuja hata siku moja kwamba kwenye taaluma ya walimu kama walimu hawako vizuri et toilette wa pharmacy haitakuja kwa solution Haizikani. au wataalamu wa, wa, wetu wa, wa mazingira hawafanyi vizuri waona sema i said dawa hapa nadhani toilette ya wanasheria hapa wa, 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 wapime udongo eh, wa... haiwezekani kwa if kuna weakness kwenye taaluma if waandishi labda ambao wapo kidogo wana, wana sehemu wana lack vitu fulani ni sisi vio vyetu ta vio vyetu mitaala ifundishe ubunifu mitaala iboreshwe waandishi waliopo wana taaluma wawe wabunifu lakini sio kuwaleta watu wengine kwenye taaluma nyingine yani huwezi kukuta mtu anacheza netball kwa hiyo umlete kwenye taaluma ya football yani nini kwenye kwenye mpira e, ili aonyeshe ubunifu haipo sawa kwa kwanza tumsikie mtazamaji wetu hapa Moses una shauku ya kuongea tutapata nafasi habari za asubuhi Salama habari za asubuhi. Njema unaitwa nani na upo wapi? Karibu tafadhali. Mimi naitwa Gerson Msigwa mliokuwa mnanizungumza. Nawapigia simu hapa mniulize mwenyewe. Lakini cha kwanza nitaka kusema tulikuwa Zanzibar. Ndiyo karibu Gerson. Kwenye tulikuwa Zanzibar kwenye maadhimisho eh, ya miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari. Ndiyo eh, hoja hii imeletwa baada ya vipindi vya redio fulani eh kuonekana wasanii wanasoma magazeti kisanii na katika hali ambayo si ya kitaaluma ndio na tukawaambia kwamba tayari tumeshachukua hatua dhidi ya wanaopotosha misingi hii ya kitaaluma ndio na hatua zimeanza kuchukua sasa sikutegemea e, wakati nyinyi mnafanya masahihisho ya utaaluma mkakaa kwenye televisheni kumshutumu waziri na mkurugenzi wa habari wakati hata hamwaulizi e, na, na nafikiri kabla huja pointi kidole kwa mwenzako lazima uangalie na wewe mwenyewe uko sawa na mtakani lakini mpongeze mnajadili kitu kizuri e, vitu vya kusimamia taaluma nataka niwahakikishie kwamba serikali haiwezi kuacha taaluma iumbe ndio sheria ile iliyokuwa imeundwa iliundwa kusikuifanya taaluma hii kuwa eh, ama, ama tasnia hii kuwa ya kitaaluma ndio na yamo mambo mle imeweka kiwango cha chini cha 
na huma cha cha elimu e, ambacho bahati mbaya wadau wenyewe wakaanza kupisha wanasema haitakiwi na nini tunazija Mungu wa vyombo vya habari kuna vitu vya journalism kuna vitu vya vitu vingi sheria hii imeweka usimamizi mzuri wa waandishi wa habari wawe na haki zao mm-hmm. wapate mikataba ya kazi wawekewe bima sheria hii imetaka kuwepo mfuko wa vyombo vya habari tuangalie masuala ya kiuchumi ya waandishi wa habari sheria hii imetaka kutengeneza bodi ya ya, ya party inaitwa accreditation board mm-hmm. kwa ajili ya kuhakikisha wanaokuja kufanya kazi hii ni wanataaluma lakini haya ya maeneo ndio ambayo wadau wanasema sio sawa ya futwe sasa <laughs> unajua mimi fly huyu mtendao wetu wakati mwingine ni vizuri sisi waandishi wa habari na hapa nasisi kama waandishi wa habari karibu karibu mkurugenzi wa idara ya habari ni vizuri tufike mahali tukubaliane tunapoweka taratibu hizi za kusimamia tasnia hii ikawa taaluma basi tukubaliane sasa tusipokubaliana halafu ukikaa kwenye television unamlaumu waziri unamlaumu mkurugenzi na hadi sio sawa eh, kwa sababu na sasa tunakwenda kurekebisha sawa yako malango ambayo wadau wamesema hayako sawa na serikali tumesema sawa mfada umeshapeleka bungeni wewe ndo karibu sheria ikishakuwa tayari tunakwenda kuisimamia tukisema sasa hizi tuanze hapa haya toka wote sije na nini tupo kuja kwenye tasnia hata yeye hapo statistics mnao futuri si wako hapo wanafanya wanatoa kudani sasa kwa wale wengine waliwachukua wasanii comedians wa kuapeleka kwenye serious programs ndio tunaambia yeye sio sawa huko mtikisisi lakini mimi nilichosema tasnia kule Zanzibar kwamba kwenye vyombo vya habari na sisi tuna changamoto ya ya ubunifu eh, na, na kwa sababu hatuweki ubunifu tumetengeneza vacuum tumetengeneza nafasi matokeo yake watu wanakuja kuitumia na wengine wanaipotosha lakini tungeikava kwa mfano hilo la kusoma magazeti ambalo linazungumzwa tukalitengenezea ubunifu mzuri wa kitaaluma inawezekana hao wengine waliokuja kupotosha wasipate nafasi ndio nilisema msikie mishare <laughs> na msigo 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 ngoja msigo labda tuweke sawa tunaomba ili likae sawa kwamba hatulaumu wala hatujamshtumu na kama hilo limetokea basi tumtake radhi waziri pamoja na wewe mkurugenzi wa idara ya habari lakini tunachokisema ni kwamba hili limekuja kwa sababu vyombo mbalimbali vya habari pia vilikunukuu ndugu yetu msigo ukisema kwamba sasa hivi basi twende kisasa ni kwamba tuache mambo mengine twende na mahitaji pia soko la sasa sasa hilo ndo ambalo sisi tumelisimamia lakini hakuna la kulauma hakuna la kushtumu na kama lipo hilo basi tunaomba radhi kupitia kipindi hiki lakini tuangalie tu pande za habari unjue na watu watu wanamsiniombe kazi sana lakini inawekana sawa na mimi nilichokisema ndio nilichosema twende na mahitaji ya kisasa nilikuwa namaanisha kwamba teknolojia imebadilika Mm-hmm. na teknolojia lazima tuendane nayo e, na kwa sababu teknolojia imebadilika unajua kuna kitu kimoja ili tuzunguze sasa sisi wa nchi habari kuna kitu kimoja kimetokea hapa katikati ndio ambacho mimi kwa yangu naona kama vile tume tumekosea kuja mitandao ya kijamii imetoa platform ambayo mtu yote anaweza kaandika hapa mm. eh anatuma anaandika anachapisha anatuma na nini sasa sisi kwa muda mrefu sana tumetumia muda mwingi sana kusema hii mitandao ya, 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 ya kijamii kibaya sikitani wanapotosha wanali kutaruma sisi we are wasting time that one is just a platform eh, ni mahali ambapo panatoa nafasi ya kuandika hizo kwa kuweka hizo habari ni kama mambo kuna magazeti ya ukam <laughs> kuna magazeti yanaandika vitu vya ovyo ovyo lakini yako magazeti serious waandishi habari kwa sababu tuko huko unako tunaelekea kushindwa eh, hapo tayari kuna kuna content serious zinaandikwa vizuri na nini kwa magazeti sasa hata huku kwenye mitandao ya kijamii ilipokuja kitakiwa kichangamo ndio wenzetu ndio bana wenzetu CNN Voice of America BBC wametengeneza very strong department za social media unakuta zile content zao wanazozungusha kwenye mainstream channel mm. na kwenye social media ziko very professional ndio mimi nikasema hivi mtendo jamani lazima tukubaliane lakini kingine muhimu nimesema vyombo vyetu vya habari hatuna succession plan wewe unajua na hii mniwe radhi sana kama na miongoni mwetu wapo kuna baadhi ya maeneo yani sisi tasnia hii ndio watu wa wastaf vyombo <laughs> <laughs> vya habari wamekaa watu watu wazima vijana tumewanyima nafasi kabisa na mimi nataka niseme hapa eh mimi idara ya habari kwa mfano sisi tunafanya kazi ya promote government image tunafanya hizo kazi kwa serikali na kadhalika juzi nimetoa kufanya kazi bora wa serikali wa kitaifa kijana kabisa Jure, kijana, is less than 30 ni kijana mdogo mm. ameleta mpaka in, artificial intelligence kwenye tasnia tunatumia lakini hebu niambie ni nini hapo kweli vyombo vya habari mainstream vingapi ambavyo vinawatana kwa kufanya artificial intelligence kwenye newsroom 
ni vichafu hakuna lakini tumekaa sisi wa miaka 60 70 40 hamsini sisi tumekaa hii kukitena kileta mawazo mati hamna 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 vijana wazi hii sio taluma sio ni we have to change otherwise sisi tuzimu badilika dunia ita tumadilisha leo hii uta nasema tukawafungia watu watisone magazeti kwa mpana watu watisone magazeti kwa komedi haya unawafungia leo chomu kile what's fine uta kitoka hapo anakuenda nchi jirani ya kenya anakuenda kukua studio anatransmit kupikia social media ukamzuhia Mi, ana kuna rafiki YouTube channel yuko Australia. Wao umezuia gazeti huko mwanzako yuko kule. Gazeti zinatoka kama kawaida. Umezuia umejisaidia nini? Teknolojia iko huko. We, we just have to change. Sikuwa msiku sasa msiku kabla jaondoka. Tafadhali sana tunaomba usiondoke. Kabla hujaondoka msiku. Kwanza mimi nimefurahi kipindi chetu kimi create emotion appeal. <laughs> kimi create emotion appeal mpaka na wewe ume, umeibuka. Na tutaka kusema Unadhani ni sahihi chombo fulani sitaki kukitaja kina muhoji tulia Axon uh, kama speaker wa bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanamhoji as if si kuna kelele kuna ugomvi yani badala ya kumuhoji uh, swala hatua ya rais kuweza kukasirika kuhusu mambo mbalimbali ya taifa ile anaenda kwenye ripoti ya CIG uh, bunge litakiwa si, baada siku saba wanajadili wao mjadala unakwenda kumuhoji kugawa jibu unadhani hii ni sahihi msigwa sasa sahihi sa, sahihi sio sahihi mimi siwezi kusema lakini labda tukulizane na sisi hapa ni nani ametafuta appointment hiyo kwa tulia action kwenda kufanya hayo mahojiano ndio tunachokisema kwamba tunakoelekea kitaaluma lazima tulia action angetafutwa lakini see the way kilichofanyika pale si 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 kilichofanyika pale na nachotaka kuzungumza kwenye hii taaluma tunapomwambia waziri mwenye dhamana kwamba a stick na sheria iliyopo watu waonekane kwamba wana taaluma mimi nimezungumza hapa Marine Hassan Marine alikuwa ni mbunifu na ni mwandishi wa habari sio mambo mengine mtu anatoka from nowhere anazungumza tu kwa sababu ni comedian ni mtu ni creative creative desk tumeshaisikia tunachokizungumza mimi nadhani hapa kuna kazi ya kufanya mkurugenzi msemaji msemaji mkuu wa serikali wa idara ya habari yeah, na ni semaji bonge la semaji la serikali nimeona puta mume unayezungumza <laughs> na mimi nisingependa kutaja chombo lakini mm. to be honest wale mm. wamekuja Dodoma wanapita kwa viongozi mbalimbali na wana ajenda yao kulingana na na presentation style yao kwa hiyo wameenda kuwaomba wa viongozi na viongozi wamewakubali sasa mimi ninachosema ndio unajua sometimes you, you just have to keep the people busy sisi Star TV sisi sijui chombo gani tungeomba hiyo nafasi tukaenda kufanya kwa style yetu ambayo ni professional tukaenda tukafanya kwa sababu wale na wenyewe ni binadamu huwezi kumzuia leo hii mtu ambaye anataka comedian anataka kwenda kuzungumza na speaker hapo kampangia cha kwenda kuuliza yaani haizii kama mnanielewa ndugu zangu wale wameamua ile ndio aina yao lakini of course hii haizii sisi kulinda professional yet sasa huwezi mimi leo hii nikatikata viongozi ni mafuku kuojiwa na comedian ah sasa haiwezekani hii <laughs> Tunashukuru sana ndugu msigwa yuko pia na mwandishi wa habari mwenzetu hapa manake tumependa sana kwanza ushiriki wako na naishim sana ile ambayo umelifanya tunashukuru sana pia tupo na mwandishi wa habari mwenzetu Yohani naye kuna jambo ambalo pengine angepata ufafanuzi kutoka kwako kwa faida ya mtazamaji lingekuwa zuri zaidi karibu Asante uh, mimi nilikuwa na, uh, na, na, na kwa sababu ni hoja hizi ni hoja nilikutaka kutofautiana na mkurugenzi wa habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali uh, Gasson Msigwa kwenye eneo alilosema kwamba kuna mabadiliko ya teknolojia Ndiyo. na uh, kwa hiyo tunatakiwa tuende na 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 na, 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 na kasi ni kweli anachozungumza yote ni kweli Ndiyo. lakini amesema kwamba mtu anaweza akafanya vituko Tanzania ukamfungia ataenda Kenya Akafungi kufanya nchi. makosa hayo hayo mm. sasa tukiendesha nchi kwa namna hiyo kwamba eti tuache makosa yaende kwa sababu siku hizi kuna social media nadhani itakuwa sio utaratibu mzuri mm. yani wewe kama regulator Ndiyo. kazi yako ni kuregulate kama wataenda nchi nyingine that's another case mm. Kama wataenda Kenya, kama wataenda Australia kufanya hivyo vitu ambavyo sio vya kitaaluma, ni, 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 ni tatizo lingine. Haya, um, amesema mheshimiwa uh, nani mkurugenzi um, hapa, umesema kwamba uh, taaluma hii ime, ina loophole kwamba watu si wabunifu. Ta, taaluma kutokuwa na watu wabunifu, solution yake sio kuleta watu wengine kufanya ubunifu kwenye taaluma husika. Hapana. Ufana, ni watu wa hao hao kuwatengeneza tunatakiwa kama wataalumu mazungumzo yetu ni kwamba sisi tunatengenezaje wanataaluma sema nini wanataaluma ambao ni wabunifu 
Lakini sio kwamba sasa basi tuwachukue wachekeshaji na waigizaji tuwalete wafanye hii taaluma. Hapana, tukifanya hivyo maana yake tutaanza kusema basi na kwenye sheria inaonekana mawakili sio wabunifu sasa ivamiwe na madaktari. Hapana. Mimi na ninatofautiana na na na, na, na mkurugenzi kwa kwa hoja hizo kwamba hatuhitaji kuleta watu wengine eti kuleta ubunifu ubunifu ni ni, 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 ni kitu wengine wanazaliwa nayo wengine wana wana kubuni kitu ni kuwa mbunifu kufanya kitu kwa namna tofauti ni ni, ni, ni namna ya kuhamasisha watu wetu wanapoandaliwa vioni kwamba nendeni mkae wabunifu msiwe nyuma kwenye ubunifu licha kwamba ni wataaluma lakini mwe wabunifu kwa sababu kwa mwana taaluma haizuii mtu kuwa mbunifu na. yani mbunifu sio kwa wachekeshaji tu unaweza kama mwana taaluma na bado kama mbunifu na. La, labda wakati ukimalizia uki hilo eh, ndugu yetu eh, mkurugenzi pengine labda unge ungemalizia na hili ndugu gesa ni msigo ni mwandishi wa habari mahiri na nakumbuka hata kipindi kile ukifanya shughuli zako za mwandishi wa habari ulikuwa mahiri sana ulikuwa mbonifu lakini hebu tuangalie hili ambao limekuepo sasa hivi kwamba tunafanya kuwapata waandishi wa habari Bonisha. tunajua kwamba kuna changamoto za mikataba kuna nini lakini tulichokuja gundua kwamba ni pia namna tunavyowapata waandishi wa habari badala ya kufanya usaili ule ambao ni wa, ni, 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 ni wa kitaaluma ule ambao labda leta hiki na hiki na hiki tukae tu sasa hivi tunafanya waandishi wa habari kwa njia audition ndugu msigwa lakini pia watu wanaofanya ule usaili majaji walio pale ukiangalia na wenyewe pia grounds zao katika waandishi wa habari sio watu ambao wana vigezo vya kukaa pale ndugu msigwa sasa tunaipeleka wapi taaluma ya waandishi wa habari ndugu msigwa labda ungetusaidia pia katika hili audition kweli tunawapima waandishi wa habari kama waigizaji tunawatafuta waandishi wa habari kama wana muziki wanengwaji wa rembo na vitu kama hivyo karibu sana ndugu msigwa mimi cha cha kwanza nitaka nimwambie ndugu yangu uh, kwanza serikali haikuwatuma comedians kwenda kufanya presentation kwenye kwenye studio e, wala hatukutuma mtu yeyote ambaye sio mwana taaluma kwenda kwenye yani hilo lijulikane hao wametumia e, vacuum wametumia nafasi iliyopo <laughs> ndio unasikia na ndio maana mimi nasisitiza sisi wana taaluma tasfill the gap hiyo ni jukumu letu kabisa tuangalie jamii nataka nini and how can we put the dish on the table professionally hivyo ndo mimi nalosema tuone uh, sasa hivi kumekuwa na mchanganyiko kuna social media presenters wamekuwa wengi mtu akifungua page yake ya Instagram anaweza kaweka kasturi zake hasa anafanya presentation na hilo kusema hivi hatuwezi ha, ha, sisi hatujaruhusu watu watengeneze hizo content waweke ninachosema teknolojia sasa hivi mtu akifungua YouTube channel akiwa Marekani hiyo channel inaonekana dunia nzima huwezi kuizuia hicho ndio ninachosema hivi eh, sasa sasa serikali aja, aja, hatuna uwezo huo wa kusema sasa tuanze tu block youtube channel kwa sababu kuna watu watafungua watafungua tv nyingi tu block siyo whatsapp kwa sababu kuna watu watafanya hivi tu block instagram we cannot do that unaona sasa hili swali lako la, 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 la watu waandishi wa habari wana wanapewa nafasi eh, majaji au sema wanao wa sahihi ha, hawana sifa sasa inategemea kwenye level ipi kwa mfano kwenye vyombo vya habari ni sisi wenyewe je vyombo vya habari na sisi tumefanya utafiti hapa vyombo vya habari vingi habitaendi kuchukua wanataaluma kwa sababu vinaepuka kuwalipa. Eh, nchi yetu inadhalisha zaidi ya waandishi wa habari elfu moja kila mwaka. Lakini kwenye vyombo vya habari vyetu wamejaa watu wasio kwa nasiba ama wenye elimu kidogo. Wale wenye elimu kubwa hataki kuajiri kwa sababu tunaogopa kuwalipa. Tunaogopa mikataba. Hiyo moja. Lakini la pili. Kwenye level ya serikali, serikalini huko umewekwa utaratibu maafisa habari wote wanaajiriwa wenye kiwango cha degree kuanzia degree kwenda juu lakini tumeona pia changamoto kwamba tumeajiri watu wengi kwa kuangalia kigezo hiki cha elimu lakini hatukuangalia vitu vingine vikiwepo ulipo na vitu vya namna hiyo kwa hivyo tunakokwenda sasa hivi tunakwenda na linye hili kuliangalia vizuri zaidi kwenye hili ni kwa upande wa serikali lakini kwenye vyombo vya habari anayeajiri waandishi wa habari kwenye vyombo vya habari ni chombo cha habari chenyewe aiajiri serikali kwa hiyo hili uliza ni swali la muhimu sana lakini ndio kwetu sasa sisi wote Yeye ndio kuchukua watu kuja news room bwana tunaangalia watu ambao wana ujuzi wa kutosha wana taaluma wanaweza wakaendana na mahitaji ya soko ya sasa hiyo ni changamoto yetu sisi wote lakini ndugu msigwa kuna sheria ndio maana imewekwa sheria ndio maana kuna wasimamizi wa sheria je watu wanaikanyaga sheria na sisi wasimamizi tupo tunatazama tu unaweza uka, unaweza ukaajiri sheria kwa mfano hatijaanza kuitekeleza baada ya kuwa na mjadala mrefu wa wadau hatijaanza kuitekeleza hiyo ni kweli kabisa moja kati ya maeneo ambayo kwenye sheria yetu ya huduma za habari eh sura ya 29 ya mwaka 2016 hayakutekelezwa ni kigezo 
kipindi hiki cha elimu cha kwamba tulitaka watu waajiriwe kuanzia kiwango cha diploma mm. ukawa na kelele nyingi nyingi ni mashahidi na siku moja nimesikia mjadala hapa kwamba sasa eh, serikali inakwenda kutinya uhuru wa vyombo vya nimesikia hapa wachunguzi kwa sababu hapa statistics ya kuna hiyo kuna watu wamesoma kilimo watu sio wana hivi wana uwezo mkubwa kuliko hata huyo ni kidiri na nini na nini kwa hiyo tunasema tunataka hapo ni moja tasnia hatukuanza kutekeleza kwa hiyo moja kati ya maeneo ambayo ya kwanza kutekeleza ni hayo eh, lakini lakini marekebisho haya yakipita tutasimamia professionalism na mimi niwaombe mimi nimeupenda sana huu mjadala wetu tuwaombe sana tutakapoanza kusimamia professionalism tuwe na sauti moja kwa sababu shida yetu sisi waandishi wa habari tukianza kusimamia haya mambo serikali ambayo ndio jukumu hili mnalo lisema hapo mna tugeuka baadhi yetu mnakwenda kupishitumu mnakwenda kupunguza kesi mahakamani mna sasa tuna mdomo na mimi sasa nauliza sasa habari tunataka nini kwa sababu tu leo hii kwa mfano vyombo vyetu vya habari vingi vimekaliwa na watu ambao sio wanataruma lakini wanataruma wako mitaani wamekosa kazi sahihi na hicho ndo kilio chetu hesabu wako wengi tu zaidi ya 10000 kwa wako mitaani hawana kazi lakini newsroom ndio wao wamekaa wasiokuwa na sifa wasiokuwa na elimu tukisema tuchukue tu tulifanyie kazi hiyo watu wamekimbia mahakamani ah ah wamekimbia kuna tunataka nini msigwa msigwa nadhani we bonge bonge la msemaji wa serikali sisi eh. tuko nyuma ya hili jambo no, no. hatuwezi kuona rais wa nchi anasikitika kwa vitu vinavyoandikwa ambavyo havina maana wakati sheria zipo uwe wanaebisha huwezi ukaishi bila kuwa na regulators wa, waandishi wa habari atakao elewa hiyo sheria lazima zitakuwepo na lazima zitatubana tunapokwenda kinyume na na, 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 na masharti au sheria na kanuni huo ndio ukweli lakini hili tulikubali msigwa kana waziri mwenye dhamana mkae muliangalie sheria hiyo itekelezwe basi na. labda kwa kutimisha ndugu msigo tukuombe tu kama sehemu ya kipindi hiki pia na sisi ni waandishi wa habari na ukizingatia wote hapa tuna sifa zote za waandishi wa habari kwetu kwa tunaomba na hili ni ombi letu pia utufikishie kwa mheshimiwa waziri ili la kipengele hiki kwa kweli labda mengine sana naweza kawa naenda taratibu lakini hili la diploma pamoja na degree tafadhali sana tutendee haki kwa sababu wakati mwingine pia hata sisi tuna ficha vyeti vyetu tunaogopa tuna ficha kamera ndugu msigwe tuna ficha vifaa vyetu tunaogopa kwa vazi zile eh, majaketi kwa sababu ya siku tunaweka kwenye kundi lile lile ambalo naonekana kwamba sasa waandishi wa habari nini hawa hebu subiri subiri hata kwenye utambulisho wakati mwingine katika vifaa za kitaifa tunaogopa kwa sababu tunaweka kwenye kundi ambalo linatuaibisha sana ndugu msigwe tusaidie katika hii pia hamna neno marekebisho yamemsada umeshasoma bungeni ya uh, uh, kwenye bunge la Februari eh uh, 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 tuone utakapokuwa wa bunge atakapofanya marekebisho ya zile sheria moja wapo ni ni sheria yetu wakikabilisha hilo sisi kusimamia sheria sio tatizo tutasimamia tu basi tunakushukuru sana mkurugenzi na tukutakie endelea au mlete mwalimu mdoto bulenda tulikuwa naye Zanzibar hajawambia aliyojiri huko mdoto alikuwa ni sehemu ya kipindi hiki leo lakini amepata dharura kwa hiyo hakushiriki katika kipindi hiki kwa hiyo ilikuwa inatakiwa pia awepo doto katika eneo hili lakini kwa bahati mbaya kwa amepata dharura hata shiriki nasi kwenye kipindi kwa siku leo hapana neno na mwanzi sana sasa tutazame pia wananchi watakwambia nini msigo endelea kufuatilia mpaka mwisho na eh asante sana na wanafuatilia sana unajua aliyeniambia ni binamu yangu anaitwa Moses Bugaya kanambia kanambia binamu unazungumza huko sta TV tunakushukuru sana msigo wewe mwandishi wa habari mwenye tuna fly sana lakini pia tunashukuru sana kwa nasi kwenye mjadala wetu kwa siku ya leo asante sana na sasa kuna mtazamaji mwingine huyu hapa ambaye tumsikilize habari za asubuhi Halo? Upo hewani habari za asubuhi ndugu yetu. Da. Halo? Yes, habari za asubuhi kana bichi. Salama, unaitwa nani na upo wapi? Tafadhali sana tunaomba maoni yako kwa dakika 2. Nani? Usika, Dar es Salaam. Naam, karibu sana kwa takriban dakika moja na nusu uweze kutupatia maoni yako. Umemsikia pia mkurugenzi wa idara yetu ya habari. Karibu. Nimesikia, naweza nikasema kwamba nashukuru kwamba kamaliza yote kamaliza yote lakini bado kuna mmoja nimechukua kwake katika ile alama yetu ya alikuwa kimhoji speaker wa bunge letu kuna kauli moja kaitoa mkurupe hapo kwamba je ulipata nafasi ya kwenda kumhoji baada ya tulipo katika madaiti mengine ya kwamba tuende kuchukua taarifa mbuga yake je ulipata nafasi ya kwenda mbuga ukataliwa kwa hivyo kama tunapoona mwenzetu anakosea ndipo mkopi ni 
Una kuona mwendo kwa anakosea basi wewe nenda karekebishe tuache kupiga kelele so turekebishe ndio kitaka kwake kwa hivyo kazi tuna na ile mtu alikuwa kimhoji speaker kimoja katika nyie chokuwa nzuri na hiyo kama ningefa crown ya kwenda mimi moja kwa moja kumhoji speaker pale ili kama inaonekana mimi nimefa crown ambayo nafaa na yule ambaye alihoji kibichekesho kwamba hafai na kuja kwa kwenye hoja ya kango Yohana hapo karibu ha, umenifurahisha kitu kimoja umechagua jambo ambalo unadhani huku limalizia kwamba kipindi sekta hii kaja kuwa ni biashara na ikokuja kuwa ni biashara ikachukua kama waajiri sasa wakaamua kuliko kufata maelekezo yanavyotaka wakaamua kuchukua watu ambao wanaweza wakafanya biashara yake itaenda vizuri ni ni sahihi kabisa kwa sababu yeye ni biashara anataka biashara yake iende sawa lakini je waandishi wa habari kama waandishi wa habari kamilifu wanakuona hili swala wanafanya nini tunafanya kitu gani kuweza kuzieni kitu kisiendelee na kwa sababu yule pale, pale atakifanya ni kuweza biashara yake ende vizuri lakini huko kuna wanataaluma ambao wana mm. yao wamefikalia leo jumani kwao wanakosa ile nafasi mm. tumekuja tena upande wa pili mimi hiyo na taaluma yao mfano ya habari na kupita kuomba kazi pale naenda eh interview mm. nikienda kuonjiwa nikikuta ile masuala ndio nimehojiwa lakini na kujibu kiufasaha na inafanana kabisa kama uelewa wangu ni ndogo alikuja mwingine anahojiwa anaonekana anajibu kiufasaha anaonekana uelewa wake ni mzuri tunazalisha wale watangazaji na waandishi ambao hata akiwa kwenye kipindi unashindwa kumsikiliza na akiwa na mkoji mtu unajua hiki kitu gani kinaendelea kine, kine hapa kwa sababu wale wengi ambao wanapata nafasi hizi hawana taaluma hawajui kujipanga nini waongee wapi alikifanya yeye ni kwamba ninafikika redioni na nikaanza kwenye tv nikaanza kwenye bara flani kwao anaongea ongea tu ibada ameweza kazi yake lakini mimi ni kwamba kama mtupewa watu ambao wanajielewa wenye taaluma kamilifu haya mabara waandishi wa habari huwa wachekeshaji yangepitwa na wakati na yangeisha mbele sana mbele sana sana asante sana eh ndio tu tumsikilize huyu hapa mwingine habari za asubuhi habari za asubuhi unaitwa nani na upo wapi tafadhali karibu sana kwenye mjadala wetu mawili
Naomba nikulize kitu kimoja. Tafadhali naomba nikulize swali moja. Ndio. Misingi ya uandisho habari ya mwandisho habari kwenye entertainment radio station ama serious radio station manake ndo ndo hivyo zi group hivyo sio misingi na miiko na zile sifa za uandishi wa habari zinatofautiana za mwandishi huyu hazi hazitofautiani hazitofautiani lakini uwasilishaji ndio tofauti si ndio yes uwasilishaji ndio tofauti kwa mfano nimekupa mfano nimekupa mfano karibu kabisa ambao mnaweza kuzungumzia upo yani tafadhali karibu ndio kwa mfano nimekupa mfano ulio ulio tumia ni hapo angalia ile taasisi au kile chombo kilichomuoji kilivomuoji a sikika wa bunge ye leo hii nini mkumuita sikika wa bunge hapo mtamuoji kama wale mtamuoji katika form sisi yani mtamuoji mtu wa serious kwa nini kwa sababu ndio mlengo ambao mmechagua kupita hapo mtangazaji mmoja hapo amezungumzia mfano kuna 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 vyombo vya magari vya pale vingine vimechagua kwenda kwenye mlango wa kushoto zaidi kibiashara zaidi mnaelewa lakini vingine vimekwenda kwenye lengo la kutoa nini la kutoa elimu zaidi kwenye jamii mnaelewa ndio maana nasema hivi hata nyinyi hapo sita tv sasa hivi mkimuita sika wa bunge amuwezi kumuoji kama wale mtamuoji kwa kufuata sheria na taratibu za vyombo vya habari zinazotaka ili kupata ile content halisi ya ya ya, ya, ya kufikisha kwenye jamii kulingana na mlengo ambao ya TV mmeamua kupita sawa lakini tunakubaliana lakini tunakubaliana eneo moja kwamba misingi ya uandishi wa habari ni lazima kila mwana habari no matter anachokifanya lazima awe nayo si ndio si ndio ndio hilo nakubaliana na yeye. Ah basi asante. Nashukuru. Wanaosimamia, wanaosimamia. Mheshimiwa. 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 Mwache amalizie. Sisi sisi tulichokuwa tunakizungumza hapa <laughs> ni, ni yale maudhui unayopeleka hewani. Tuli, tulichomuuliza tulichomuuliza mkurugenzi wa idara ya habari maelezo ni kwamba kile kilichofanyika na hicho kituo ilikuwa ni sahihi kwa sababu kwamba maudhui yaliyopelekwa kwa mhoji tulia Axon hayakuwa ni maudhui ambayo naweza yakasaidia jamii maswala ya kusema kukata kukata jimbo pengine wangelipeleka maudhui hata kama wanachekesha kwamba atuambie baada ya rais kuzungumza na alipopokea ripoti ya CG ilitakiwa bunge lijadili siku saba na bas tunakushukuru sana asante sana ngoja tumsikilize mwingine si mimi habari za kitu Salama jina lako nani upo wapi? Tunaomba maoni yako Tunaomba maoni yako. Tafadhali pungua sauti ya maoni yako. Na msasa huyu naona alitaka tu tufahamu jina lake. Habari za wakati huu? Naam, bila ndio. Naam. Naomba kampuni za kitosha na gani? Naomba tuwekane sawa kitu kimoja. Ndio. Nacho kiongelea hapa sisi ni kwamba si kuna entertainment nini na kuna sira si kitu gani. Hapana nacho kiongea siku hapa ni nani anahojiwa na ahojiwe na nani na katika matiki hizi ndio kwa hiyo kisema kwamba tu kwamba anayehoji ahoji kutokana na cho anachotokea basi inaonekana kuna kuwa hakuna upasaji wa habari kuleta utani kwenye jambo la kiserikali ya kitaifa sawa kurgeza amesema hatuwezi kusema kwamba mchekeshaji haruhusiwi kumhoji fly ni kweli haruhusiwi hatuwezi kusema kama hicho lakini je anakwenda kuhoji nini mm-hmm. anakwenda kupresent kitu gani tunachokiangalia yes. sisi hapa yes. kwa unaona aliyepita anaomba ile swala hilo kwamba mm-hmm. tunachokiangalia sisi ni yule aliyekwenda kumhoji yule kiongozi ni kiongozi gani ni mm-hmm. aujue na nani na aujue kitu gani ndio maana mwanzo nilisema sawa tumekupata habari za asubuhi mm-hmm. karibu unaitwa nani upo wapi tunaomba maoni yako Unaitwa nani? Naitwa Mbwana. Karibu sana Mbwana. Karibu. Eh moja kwa moja ni kwamba ninaweza kusema maoni yangu mimi. Mhm. Eh asante sana ndugu mtakazaji. Eh maoni yangu mimi ni mara kwanza kwa mwandishi wa habari lazima uwe na ufahamu au 
asubuhi eh kwa mmadi ya kulisha habari kwa sababu kulisha habari sio kio cha jamii ndio kulisha habari wewe ukakupuka tu kwamba au wewe mwandishi wa habari automatically hapana lazima ufahamu mahali ya mwandishi wa habari kwa sababu jamii nzima inakutizama wewe ndio unaposimama katika chombo cha habari lazima uhakishe unachuja mambo ambayo jamii ita ipoite kanayo kimaanisha lazima waelimike kwa kile unachokitoa sasa basi eh kile chombo ambacho kimemhoji mheshimiwa tulia yaani swala ya ya ndani ya bunge sio kwenye vyombo vya habari natakiwa haya yahojiwe ndani ya bunge sio kwenye vyombo vya habari katika vyombo vya habari vina nataka masuala ya maendeleo umhoji kiongozi yeye amesimba vipi kuisaidia jamii yake kumaanisha nini wewe kama mwandishi wa habari ukisimama pale kuna mhoji wa majamii yako umeshoje kuisaidia moja mbili tatu na tano sawa yale ambao wanajua yanasaidia jamii yetu huyo lakini ikitokea wewe mwandishi wa habari mahoji mambo ambayo ni ya sabuni na tafsiri na kuna sheria na wale wanajua kwamba hapa fulani lazima ufikie hatua hii au eh jamii fulani ili iwe na na na, na mgawanyiko wa sehemu fulani lazima wafikie idadi fulani au vigezo fulani si ndio lakini masuala ya maendeleo kwa mfano kwa sasa hivi si watu wao wazungumzia swala la bahari pia si ndio afu ile ile kwa kuzungumzia majanga kama ya mafuriko na kila kitu haya ni mambo ambayo yanatakiwa kuhoji kiongozi kwenye media ili jamii yake ijue kwamba ataisaidiaje kwa hiyo wewe kama mwandishi wa habari unatakiwa uhoji vitu ambavyo vina maudhui ya jumla ambayo yanasaidia jamii kwa sababu yeye mwandishi wa habari anakuwa kama kio sana sana sana, sana eh, sasa wapigaji simu ni wengi na nisitishe kidogo haya karibuni mimi nime, nime nadhani nime nimewasikiliza maoni ya watu mbalimbali mbali na wamezungumza tu vizuri lakini pia tumempata nani hmm, ya mkurugenzi mkurugenzi amezungumza pia vizuri uh, kwa sababu na sijui tuna muda uh, ya... nao mpaka saa 3 na nusu okay uh, lakini kitu ambacho mimi na na, na, na... kwanza nimefurahi sana jinsi ambavyo watazamaji wame wameelezea na wao kwa sababu hao ndo hao ndo sasa hmm. wenyewe walaji wenyewe ndio kwa hiyo atakachokisema na kiheshimu zaidi ya kile ambacho mimi mwandishi na ki, na kitaka kwa sababu hao ndo ambao tuko kwa ajili yao sasa uh, kitu ambacho mimi nakiona ni kwamba uh, kuna watu ambao bado wanawaza kwamba uh, kwa sababu labda chombo fulani kiko kwenye burudani au chombo fulani kiko kwenye mambo serious basi labda ambao wako kwenye burudani wanaweza wakawa na na miiko yao ya tofauti na uandishi wa habari na na, 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 na na labda wale ambao wako serious ndio ambao wanatakiwa wafuate wa, wa, wa sheria uh, mimi nadhani tu uh, misingi yote ya uandishi wa habari ni sawa na mwandishi yeyote ambaye ambaye yupo yani kwa maana anafanya kazi hii anatakiwa afuate ndio maana sheria ikija kwenye utekelezaji au sheria yoyote haitajali wewe ni nani as long as umevunja hiyo sheria haijalishi wewe ulikuwa unachekesha kwa huwezi kusema kwamba labda kuna mwandishi wa habari kwa sababu wao uh, chombo chao bwana kinacha burudani mm-hmm. wanaweza wakavunja kifungu fulani cha sheria mm-hmm. kwa sababu walikuwa wanachekesha haipo hivyo watu watuelewe kwa sura hiyo mm-hmm. yani ni rahisi kiasi hicho kwamba hakuna e, room ya kusema kwa sababu wale majamaa unajua wanachekesha basi wana wanaruhusiwa wana, wana, wana kukiuka Ndiyo, labda ni kwa mfano e, kwa mfano utamaduni wetu mwanaume hataki kuvaa nguo za kike waandishi wa habari wanaingia wamevaa gauni mwingine amevaa wigi hiyo ni nini hapo tunataka tu, tu, tuwaambie nini wa Tanzania eti unasema huo ndio ubunifu labda mfano kwa kwenye akili zetu hata watoto wetu wazazi mnao tutazama watatushangaa sana pale ambapo tutaamini kwamba kuvaa nguo za jinsia nyingine ni ubunifu kama mwanzo nilivyosema ubunifu hauna hauna jinsia unaweza ukawa kwa mfano tuchezi, tuangalie watu kama akina Ben nini Mr Mr Ben Mr Bean Mr Bean Mr Bean, Mr. Bean. Yes, Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. ambaye alikuwa anaigiza bila kuongea Yaani anaigiza bila kuongea na anachekesha bila kuongea anachekesha watoto ana. Kwa hatumii nguvu nyingi. Kwa hiyo haiwezekani. Hai Mr. Bin mimi ame, anachekesha bila hata kuongea. Ubunifu ni mambo kama hayo. Ubunifu sio akina Chaplin yule nani? Charlie Chaplin. Eh, Charlie Chaplin. Walikuwa wanafanya vitu hakuna kuongea yani nguvu. Sio hata nguvu nyingi. Hasa ikifika sehemu ambapo eti ubunifu tunaamini 
ni mtu kuvaa wigi mwanaume na, na tunaipoa hizo jamii yetu bila kukujua hivi maana ya mwanaume kuvaa gauni ili asome gazeti ya asubuhi ni nini na hata hata wanao tutazama hebu hebu tafakari huko na watoto wako hapo mtafakari kwa pamoja labda maana ya, ya, ya mtu uh, ana, anasoma kwenye habari inanufaisha nini taifa letu mm, mm. huo ni ubunifu wa wapi aina gani ya ubunifu wapi? hakuna ubunifu wa wote namna hiyo kwa hiyo tunacholia sisi sio kwamba ubunifu wa ugusimi sio taaluma yote inaweza kawa na, na ubunifu na wanataaluma kweli inawezekana tuko nyuma kwenye ubunifu hatukatai tunatakiwa tu improve tunatakiwa tu tu, 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 tu lakini tusi poison jamii yetu eti kwa kigezo cha ubunifu na tukapeleka mambo ambayo sio lakini so. naam eh, kwa namna mnavyojieleza wote hapo studio mimi ningekuwa na uwezo ninyi mngepewa kitengo cha usaili wa watangazaji wakati wa ajira tungepata watu bora zaidi naitwa mwalimu Chimwaga napatikana Kilosa siku hizi studio ni kama vijiweni watu wanapiga makelele tu wanavyojua wenyewe haya ushauri wangu serikali ni lazima itoe uhuru wa vyombo vya habari maana kuna ukandamizaji kwa masla ya sio na wa Tanzania mimi naitwa Tumaini nipo Moshi Kilimanjaro mkufia kutoka Lushoto tasnia habari imeingiliwa sana siku hizi hakuna kwenda shule unasikia mtu kaibuka eti mtangazaji serikali iliangalie hili maana hawa huwa ndo wanapotosha sana jamii kama sheria ipo kwa nini utekelezaji unakuwa mgumu taaluma hii isipoheshimiwa na kila mtu kwa mtangazaji na mwandishi inaweza kuleta madhara kwa nini kama ni rahisi mtu asiamke asubuhi na kwenda kufundisha darasani haya Mimi mwandishi wa habari mkiandika habari za kweli mnakamatwa na ndio maana habari nzito hamwandiki naitwa Omari haya mimi Musa mahizi nimependa sana mada mnayoongelea kweli watu wanatakiwa wakasomee vipaji vyao ili wawe na ubunifu wa kutosha zaidi mwandishi wa habari baadhi hawafuati weledi wa kuandika habari sahihi pia wanatoa habari za taharuki naitwa Sadan Martin napatikana Arusha Ilboru tatizo la hapo ni mwandishi wa habari wenyewe kuacha ethics zenu na kufanya usanii mpaka mmefanana na comedians kabisa njaa kali hiyo haya naitwa Rizoneth Awadhi ni kweli kuna watu wanaidhalilisha sana tasnia habari kama hao waliotajwa hapo na comedian na ni kweli mwandishi wa habari uchwara wanaharibu tasnia wapo na shabaha zao na ndio maana wanavaa magauni ili kufanikisha haswa kina haya <laughs> naomba nitaje hii msikubali waharibu hiyo tasnia ino mushi kutoka Dar es Salaam haya Yeah. Hai ni machache yeah. kati ya mengi. Mimi nilichojifunza kwa semaji la serikali. <laughs> <laughs> Kwanza nimefurahi to create emotional appeal. Na nimempenda nime sana msigwa kujitokeza lakini ni kazi yake kama msemaji wa serikali. Mm, Nameongea vizuri pia. Lakini nataka nimwambie wa msigwa ni kikoti kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametahadharisha sana sio kila jambo tunaloa tuliige tunazunguza kwenye hii kasi ya ya ya, ya mitandao ya kijamii mm. kile jambo linalotoka huko nje is not ever in the, in, the, in, the, in the, the social media unalikomalia eti dunia inaenda wapi mm. dunia iko pale pale eh ukienda nao vibaya itakuhifadhi ni kwamba yale mazuri let us immune tuchukue yes. lakini kuna mambo mengine nataka nimwambie mzee msigwa kwamba Hizi social media ni PR ya Marekani. Stack kuendelea. PR ya Marekani. Kwa hiyo tusipokuwa makini, tutatanta mount our culture and tradition. Kutanta mount ni nini wewe unatumia yeah. maneno So, kutanta mount unaweza kauchoma msitu <laughs> kwa ajili ya, ya, ya ili 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 uponye miti mingapi? Mitatu tu. Haiwezekani. We tanta mount our profession. Na chota kuzungumza hapa tunapokaa hapa amezungumzia swala la wazee siyo kwenye media <laughs> media wamejawayo wameajiri wasubiri wastafu lakini hatuwezi kuacha vijana peke yao bila kuwa na wazee lazima ndio maana hata kwenye magari watu wanahangaika kuleta speed governor na ukiacha kila kitu ukiende hawa kina Bernard James hawa unaweza kukuta ili jengo lote gorofa la saa 2 na bomoka lazima wawepo wazee wa kuregulate maji <laughs> na ndio maana wale wazee kisoko chukisoko kwa sababu brother lazima uelewe wale wazee watakuwa ni wahariri wa kuwatuliza vijana kama vijana 1000 kila mwaka wanaingia mtaani so 
Ah, hiyo ni kawaida. Yeye mnaweka pembeni kwa sababu eti sio ya wewe au wewe unazungumza unazungumza hapa nenda Nigeria. Mtu ana masters ana masters lakini kazi yake eh, kazi yake anakuwa na fasi kazi yake ni ya toppers. Sasa anachotaka kuzungumza hapa ni lazima tukubaliane. Let us sit the in the round table. Msigwa <coughs> kiongozi wetu akae na waziri mwenye dhamana sheria ni muhimu. Tumezitunga wenyewe. Hao wanaolalamika na masila yao Ukiona mtu analamika kwa mezi sheria ni gandamizi sawa mimi huwa siku zote nazungumza hizo gandamizi let us put them in practice then tutakapokuwa tunaona ni gandamizi tutapiga kelele bali sheria ni msafi ambayo haiwezi kubadilishwa tu, 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 tuwe na mahala pa kuanzia kwa kweli hii tasinia kuna watu wanatamani kutoka Tuexit. kwa sababu ni kelele yani kuna vitu vingine Aya, twende. Kuna ni kweli anachosema msingi wa kwamba kuna watu wa entertainment. Kuna aina fulani anaweza kufanya entertainment lakini haiondoi uhalisia wa kitu anachozungumza. Mimi hapa ugomvi wangu na na hicho kitu nilichokiona kumhoji Tulia Axon. Sidhani ile content waliopeleka hewani kama ilikuwa ni content ya kualisha walaji na wajue ni nini. Kuna vitu vingi kuna msema eh, msikilizaji mmoja mtazamaji mmoja amezungumza. Tuna majanga tufanyeje kuna watoto nimeripot story moja ya mtoto ambaye anasema alikufa kazi kwa na akafufuka imeleta taharuki madiwani wamekuja juu jana nimeripot eh, eh, isio day two journalism ni developing developing story so ni vitu vya namna hiyo watu wanataka kujua maendeleo yanakuwaje barabara zao ziko vipi mambo ya afya yako vipi lakini haya mambo ya ubinafsi kwamba jimbo hili ligawe ilikigawe hapo na kwenye politics siwezi kumuogopa mshindani wako lazima tutapambana naye tunacho tunacho so, tunacho tunacho kilinda hapa tunacho kitetea hapa ambacho wote tumegongana same moja yes. ni kwamba lazima mm-hmm. tasnia ya habari sekta ya habari sheria i, 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 yali sheria mm-hmm. iwekwe into practice na hii na hii tasnia tuseme kwanza hii profession tuseme hii taaluma ya uandishi wa habari iheshimike mm-hmm. kama taaluma zingine mbona hivi madaktari ukigusa madaktari amefanya ame makosa kuna ile nani yao ile ile ile, ile. Kuna, kuna umoja wao umoja wao lakini pia kuna kitu ambacho kina kuna kuna, kuna, kuna uratibu ambao wanaofanya kwa yes. umoja wao ukiona kwa wasimu kuna bodi ya NBA kuna na procurement kuna BMM sawa sawa hizo zote zikuwa tuna tupo na tupo tupo na mwandishi wa habari mwenzetu hapa Tupo na mwandishi wa habari mwenzetu Deodatus Kazinja. Habari za asubuhi. Uh, salama, habari yako kwako Bernard. Njema, tupo na mjadala m- <laughs> Tupo na Yohani, tupo na Moses hapa, tulikuwa pia na mkurugenzi e, wa idara ya habari. Sasa Kazinja pia ni mwandishi wa habari mzoefu ambaye amekuwa pia sehemu ya kipindikwa siku nyingi. Ni msomi kabisa ambaye amebobea na <laughs> Sasa Kazinja wewe pia na wewe tuweze kupata maoni yako kuhusiana na hili kwamba je, taaluma maandishi ya habari inatupwa inasiginwa kutokana na ambaye anaendelea? Karibu. <laughs> Asante sana. Uh, na nawafuatilia. Ndio. Eh na, na kuoneni na nimesikiliza mjada unavyokwenda, nimemuona mkurugenzi wa idara ya habari maelezo na msemaji wa serikali. Nimemsikiliza hoja yake. Uh, nadhani kuna 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 mahala kuna upenyo ndio ambao upenyo huo tunahitaji kuuziba sisi wanataaluma eh hiyo upenyo huo ndio umeleteleza au umesababisha watu wasiokuwa na taaluma kuingia na kufanya yale yasiyotakiwa mm-hmm. Na labda mimi ningesema kwamba ambalo ningekuwa ningepata kumuuliza mkurugenzi swali langu ni kwa nini taaluma ya habari inaonekana inaweza ikafanywa na yeyote na wakati wowote hilo ndio swali langu labda ambalo ningemuuliza mshauri wa mkurugenzi ambaye najua ananisikiliza kwa sasa kwa sababu kuna mtango, kuna mchangiaji mmoja hapa amesema kwamba kuna vyombo vya habari ambavyo viko kwenye mkondo wa kibiashara na kuna vyombo vya habari ambavyo ni serious tuseme ambavyo haviko kwenye mkondo huo vinaendesha kulingana na misingi ya chombo chake na kubaliana naye lakini katika taaluma hii ya mawasiliano tunaongozwa na misingi ya useme nini hmm. wakati gani hmm. unamwambia nani na kwa nini na unatarajia kupata nini sasa kuna wengine wanasema eh, wasikilizaji wetu, wasomaji wetu 
na watazamaji wetu ndio wanao tuongoza ili sisi tufanye kile wanachokitaka yawezekana ikawa ni kweli lakini kuna swali hapa tunajiuliza kwa mfano miongoni mwa picha zinazopendwa sana kutazamwa ni picha za ngono je kama jamii inapenda hizo tunaweza kuonyesha hizo kwenye vyombo vyetu vya habari kwa sababu jamii ndicho inachokitaka kwa hiyo mimi ninafikiri ebu serikali itusaidie kuweka benchmark ituweke mstari kwamba hapa hatutakiwi kuvuka andisha chombo chako ajili watu wako fanya biashara ndio uniwekezaji ni biashara kama biashara nyingine lakini kuna mstari huu utakiwi kuvuka ukivuka hapa basi utakumbana na sheria utakumbana na mamlaka nadhani tukienda hivyo tutaweza kufanya sawa sawa karibu ben asante sana kazinja tunashukuru sana e, uni mwandishi wa habari mwenzetu yohani wakati ukiendelea tumemmsikia vizuri lazima tuchore mstari na na kila mtu uzingatie karibu wakati tukitafuta pia uh, kongera na mwingine nilipenda sana mfano ambao Kazinja ameutoa <laughs> na mifano aliyoitoa uh, na hili nadhani kwa watazamaji watazama wetu pamoja na waandishi wengine ni, ni faida kwenye uandishi wa habari kwa mtu aliyesoma ndio maana kuna faida ya kusoma mm, kuna mm. theories zinatuongoza kwa mfano unapopeleka maudhui lazima uongozwe na theory yes. kwa mfano framing theory kwenye uandishi wa habari mm. ni, ni theory ambayo kazi ya mwandishi ni kuishape jamii yes. asa ukikuta mwandishi anasema hili ndo linalohitajika na jamii hasemi hili litanufaisha kuna tofauti kati ya vitu vifuatavyo vi, uh-huh. audience needs And na wants. audience wants yes je picha za ngono watu wanapenda kuziangalia Ndio ni wants. Mm-hmm. Yaani ni ni wanataka tu haina faida. Ukiangalia picha ngono upate faida yote. Je, media nayo iendeshwe hivyo kwamba yani wa, unajua unajua watu wetu wanataka vichekesho tu. Unajua watu wetu siku hizi unajua vijana wanataka tu vitu rais. Je, tuende hivyo? Je, yeah. tutapata critical thinkers kwa kupeleka content ambao ni ni ni, ni, ni rahisi kiasi hicho? Kwa hiyo tunachotakiwa Ndiyo. ni sisi kwa kwa taaluma ndio maana wanataka uende shule. Framing theory inatuambia kazi yetu ni kuushape jamii ndio sio jamii tu shape sisi sawa tuna tuna ndugu yetu pia hapa Geoffrey Godfrey Maonge e, naye pia ni mwanahabari mwenzetu lakini pia amejikita katika habari e, uandishi wa habari lakini pia chombo cha habari cha kanisa Radio Maria Maonge upo hewani karibu Asante sana Bela DJ James nilikuwa namsikiliza kwa makini hapo Yohani Gwangwai. Kwanza ongereni kwa kipindi kizuri lakini pia ongereni kwa mjadala mzuri ambao unaendelea hapo. Mimi kwa ufupi kabisa Bernard pamoja uh, na watazamaji wa Star TV. Langu ni moja ama mawili tu kuhusiana na hiki ambacho kwa kweli kinaendelea swala zima la ubunifu katika uh, tasnia yetu hii ya uandishi wa habari kwanza kabisa ni sema kwamba jamani ifikie mahala tuheshimiane ifikie mahala tuheshimiane kwa sababu uandishi wa habari ni taaluma kama zilivyo taaluma nyingine mimi la mama zangu Bernard pamoja na watazamaji naweza nikaanza kuzipeleka kwa baadhi ya wamiliki wa hizi vyombo vya habari leo hii mtu anapata milioni zake mia sita milioni zake mia saba anaanzisha kituo cha habari lakini pamoja na hayo hafanyi utafiti vizuri kuona kwamba ambao watakuwa katika chombo changu ni waandishi wa habari wa aina gani mm. mwisho wa siku tunachokuja kusikia ama kuona ni kitu kinaitwa presenter search kutafuta eh, watangazaji ama sijui watu wenye vipaji vya utangazaji ndio ni kitu kizuri kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia kila mwanadamu talanta yake lakini hapo hapo pia Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tusimuache elimu aende zake kinachokuja kutokea hawa ndugu zetu ambao wanaanzisha hivi vyombo vya habari hawaangalii hawa ambao wanawaajiri aidha ni wasomi kutoka vyombo mbalimbali mwisho wa siku tunachokuja kukiona ni ubunifu wa ovyo katika tasnia hii ya uandishi wa habari katika uh, hizi nchi zetu ambazo uh, tunaishi. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwa ndugu zetu ambao wanaanzisha eh, hizi media house. Wajaribu kuangalia vyo nchi hii viko vingi kweli kweli. Leo hii usije ukahadaika kuona kwamba uh, mtu fulani maarufu ama kikundi cha watu fulani maarufu basi hao wanafaa kuwa eh, waandishi wa habari ama watangazaji. Tujue kwamba sasa hivi mambo yamebadilika. Tunapozidi kuulisha jamii yetu baadhi ya mambo ambayo sio mazuri mwisho wa siku tunakuja kulaumiana sisi kwa sisi. Kwa hiyo Bernard pamoja 
watazamaji mimi la mama zangu za kwanza kabisa ni chanzipeleka kama nazipeleka kwa baadhi ya wamiliki wa vyombo vya habari kupenda cheap labor ndicho ambacho kimetufikisha hapa na katika swala zima la ubunifu tunaamini kwamba ubunifu ni kitu kizuri lakini sasa ifikie mahala eh, ubunifu huu ukatoka nje ya yale maadili yetu ya uandishi wa habari narudia tena taaluma yetu iheshimiwe sijawahi kuona eh, taaluma zingine ama tasnia nyingine zikifanywa mizaha kama ilivyo hiyo uandishi wa habari sijawahi kuona wakiati eh, pengine katika swala zima la, la, la uandishi wa mahakama eh, ama majaji kule sijawahi kuona eh, lakini mwisho wa siku hii ya kwetu imechukuliwa kama vile ni kitu cha hovyo kama vile ni kitu ambacho haki staminiki eh? na kuna wakati kuna ndugu yetu mmoja katika ile grupu letu la power of media ndugu yetu Hemedi alisema kwamba kuna dada mmoja alimuuliza kwamba eh hivi kumbe hata uandishi wa habari nao una degree eh kwa sababu yani ni kitu ambacho watu hawaelewi kwamba kwenda hita tasnia kila mtu eh anaingia humo eh mwa igizaji nao wameingia humo wakiambiwa wasome ndio hivyo tena kwa hivyo mwisho wa siku tunazalisha kitu ambacho sio kizuri kwa hivyo Benard kwa sasa niishie hapa niendeleeni na mjadala hapo e, nikiendelea kuwasikiliza lakini pia kuwatazama. Alafu baadaye ukinipa nafasi nitaongelea pia kwa upande wa serikali. Benard Jens. Naam, asante. Aya, sasa na sisi tuitimishe sasa. Ya, mimi nadhani <laughs> leo michango ni mizuri kwa kweli. Kipindi kimekuwa kizuri sana kwa sababu michango ni mingi toka... sana hata tuko yeah. tusoma zote. Of, of course sisi watazamaji wanaangalia na wapata fursa kuweza kuelewa kinachoendelea. Pengine uh, mashaka yao waliokuwa nao kwa miaka mingi leo kiu yao yani tume tume quench their fist their fist tena sana kingle yo quench sasa tume tume tick you yao yeah yeah tumekata kiu namkumbuka kwa bingwa na kilala marehemu atufundisha hivi anauliza swali who directs news audience or journalists ndo ndo hiki ambacho guangua yamekuletea frame theory kwa kweli swala la elimu halikwepeki kwa sababu kuna vitu vingine watu wanavifanya hawaendi hakuna guidance <laughs> kabisa kabisa yani no matter what hakuna guidance na taaluma hii msigo nadhani bado natazama imeshakuwa ni kimbilio la wasio na kazi haiwezi kuwa hivyo mtu mmoja alisema duniani kote taaluma mbili ndio zenye ambazo zitakuwa zishimiwe ipi na ipi taaluma ya uh, maf, na uh, wa wapele, mafisa, mafisa usalama wa tuseme tu usalama usalama tuseme usalama wa taifa lakini uandishi wa habari kwa sababu ukicheza hao watu wakicheza inchi itayumba sana kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuibua ni kuibua ili tuweke hapa tunaibua kutoka chini ili serikali wajue na kuna vitu vya serikalini tafika kwa hiyo mimi nadhani kuanzia hapa nadhani msigo ametuelewa na watafanya kila jitihada hii sheria iweze kuwa implemented no matter what wanalalamika wanakwenda mahakamani ukimona anayekwenda mahakamani huyo mchawi haya eh. mchawi kumbe upo uh, na, na nadhani mimi kwa upande wangu kwenye kuitimisha kwamba tu mambo mawili tu Okay. La kwanza tuelewe madhara ya hiki ambacho kinatokea. Madhara yake ni, ni nini? Naam, tutatumia dakika moja moja kila hoja. Okay. Uh, madhara ya kufanya taaluma hii bila watu kwenda shule kwa maana ya mtu yeyote anaweza kaingia ni kwenda kupeleka maudhui yatakayoharibu jamii, maadili na mtazamo. Kwa sababu kwenye cultivation theory kwa mfano, ndio nilisema shule ni muhimu sana. Cultivation theory inasema the way mtoto wako utakavyo expose kwa mfano akawa anaangalia vita tangu akiwa mdogo. Hiyo ni mfano, anaweza akawa anaangalia ngono, anaweza akawa anaangalia vita, anaweza akaangalia biashara. Mtoto huyo ata anavyokuwa atazidi kupenda hicho kitu kwa sababu ulim expose hapo. Ni theory ya communication. Hasa maana yake ni nini? Kama leo hii tuna expose watoto wetu kuangalia waandishi wa kiume, wakivaa mawigi, wakivaa magauni kwa kigezo cha cha cha, cha ubunifu madhara yake ni kwamba watoto wetu watakuwa exposed kwenye mambo ya kijinga hilo la kwanza solution ni nini serikali ya Tanzania uh, kwa maana ya ambao ni regulators taasisi ta, zote zinazo regulate hizi sheria watunga sera wajue madhara ya kufanya hichi wanachofanya huyu mchezo ambao unaendelea sio kwa waandishi wa habari leo tunaongea kana kwamba ile taaluma tunailinda yani watu wanatuona kama ah watu wanapenda taaluma yao wanailinda tu 
sio tu kulinda taaluma yetu madhara ni makubwa kwenye jamii kwa ni muda wa serikali kuangalia sheria hii ingie kwenye utekelezaji sheria tunaita mpya ni ya 2016 kuna sheria ya uchaguzi imetungwa 2000 na 2020 na 20 hapa sio mpya haziitu mpya kuna sheria za 2018 haziitu mpya eti sheria waandishi wa habari sheria hii mpya sheria mpya miaka nane sheria mpya wapi hii sio sheria mpya hata kidogo kwa hiyo lazima tubadilike tuokoe jamii yetu tuna poison communication tunaenda kui poison jamii yetu na e, kuna habit faustin walau kwa dakika moja Herbert nawe pia tuambie huyu ni mdau ni mlaji wa habari Herbert kwa dakika moja tafadhali uh, mimi nataka niseme tu kwamba kama 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 taruma ya habari ni, ni taruma kama taruma zingine yeah. haku, haku, hakuna misingi yoyote au hakuna mazingira yoyote yanaweza yakaruhusu ubunifu kwenye taruma nikuulize tu labda mfano mimi si si mwana taruma lakini mdau wa habari yeah, niulize yeah, tu jambo yeah. dogo tu hivi kwa mfano kwenye taruma ya ya afya kuna daktari anaweza karuhusiwa kufanya kuwa na huu bunifu ambapo mtu anaweza akafanya mfano upasuaji wa kutumia kisu anaweza akafanya upasuaji wa kutumia wembe wembe tu wa kawaida au anaweza akafanya upasuaji kwa mfano wakati huo kwenye mazingira yoyote ambayo sio rafiki ambayo ni inje na taruma yake kwa nini huu bunifu ambao wakati mwingine unaenda unachafua taruma hii ambayo watu wameigaramikia watu wame, wame kuna mitaala halali ambayo inasema kwamba tutatoka hapa mpaka hapa kwa nini turuhusu ubunifu kwenye taruma ambayo tunajua kabisa mwisho wa siku ndio inayoweza ikaenda kuishepu jamii iwe na mtindo upi wa maisha iwe na mtindo upi labda wa watu kuweza kuasiliana kwa hiyo hiki kinachoitwa ubunifu kiujumla tu ni kwamba ni kwa sababu tumeshindwa kusimama kama sisi kama jamii lakini kiujumla wanaotakiwa kusimamia hii taaluma kwa kwa maana watu wa serikali lazima wajue kabisa kwamba huu wanaoita ubunifu ni uchafuzi e, yani hakuna taaluma yote ambayo inaweza ikachezea ukasema kwamba mwisho wa siku watu wanaochafua taaluma ukaita kwamba ukasema hawa watu eti ni wabunifu ubunifu kwenye taaluma ni kitu chochote hicho yani ambacho kinaenda kinyume na utaratibu wa sheria na kanuni ambazo ukienda kabisa kama umetunga sheria wametutungia mpaka na kanuni baadaye unakuja unaanza kuruhusu ubunifu kwenye vitu ambavyo unajua pesa kama vina utaratibu wake huu ni uchafuzi yani huu ubunifu huu ni uchafuzi tusitafute mazingira yote ya kutaka kuhalalisha ubadhirifu wa, wa, wa watu kikiuka taratibu kwa kukuita hitu eti ni ubunifu hakuna kitu kama hicho filosofa sawa huyu ni mwana falsafa Herbert Faustini tunakushukuru sana ndugu yetu asante sana <laughs> Asante sana. <laughs> Na sasa e, bila shaka tumegusa maeneo yote. Maandishi yeah. wa habari tumewasikia, wananchi tumewasikiliza, watu wenye dhamana pia tumemsikiliza ndugu yetu mkurugenzi. E, Tunataka tumemshukuru sana kwa kweli msiwa kushiriki nasi kwenye kipindi kwa siku ya leo. Na amechangamsha hapa na amefly kwa sababu kila mtu anakisema sisi na msigo wetu tuseme tu kwamba kipindi hiki cha jicho letu ndani ya habari ni sehemu sa hii ni postmortem. Hii ni postmortem ambayo tunaangalia vyombo vyote vya habari pasipo kuangalia masla yoyote yale kwa tunaangalia tasnia habari kwa ujumla kwa tunaweza tukataja chombo fulani lakini kwa ajili ya kukuza tasnia habari sio yeah. kwa hiyo kipindi kilo, kila siku ya Jumamosi kuanzia saa moja na nusu mpaka saa tatu na nusu na kwa pamoja kwa tunashukuru sana tunaomba sana e, uendelee kuepo nasi katika kipindi hiki Moses mimi nakushukuru hapana kuna kuna jambo moja dogo ambalo nataka ni, niweze muda ni, umeisha ni, yes msiwa tusaidie uh, hao wanaoandaa wana uh, hii tunaposherekea uhuru wa vyombo vya habari wasiwe ni watu ni wale wale una yani ni wale wale ni wale watu huku tuna products kuna products nyingine hata gwangwa yaitwe na mwingine aitwe na mwingine aitwe yani mimi nishaitwa hawezi kurudi mwanzo hawezi kurudi mwanzo maana niliitwa nikachafua hali ya hewa kwa hiyo tuwe na confidence tuwe tuna intermingo yani sio kwamba ni wale wale tu kila yeah. siku wale Sam. wale wa zamani tu kama wanavyosema msigo wa wale wale tu hapa na wiki ijayo kama tafanikiwa basi tutafly sana kama msigo atakaa hapa au waziri mwenye dhamana sasa tumpe nafasi pia waziri nape na wewe waziri wetu aweze kuongea naye pia kwa kina na watanzania kuhusiana na ile ambalo ni la kukuza maana yake mimi wanajiuliza siku zote hivi ukiamka asubuhi tv redio magazeti mitandao vyote vimezimu nikitokea. Inche hiyo kwenda. Asaligiza. Asante sana mwanzo. Yohani nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji e, kufikia hapo hakuna la ziada katika kipindi chetu cha jicho letu ndani ya habari. Mimi naitwa Bernard James BJ. Tukutakie kila laheri Simba Yanga Kesho uh, Konjani Simba. <laughs> yeah. Simba Kesho. Msigwa, msigwa na Simba. <laughs> msigwa ni Yanga bana. <laughs> msigwa ni Gundua. Huyo huyo msigwa ni Yanga. Sasa sasa ni Yanga Ha 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 ha. Hi, I sat in a, a sweet jet.